，火鸡投手，鸡年动植物，巨人之友，有一鸡横扫千军的气魄，但是欲火则竭，贪吃龙草，龙年动植物，胖胖的龙宝宝，大招竞速，分身伤害高，两个生肖植物，他们之间差距会有多大？一到五阶究竟谁更强？本期来揭秘一下。开始之前在线求个三连，万分感谢，他们职业都是先锋，火鸡阳光一百，贪吃龙阳光二百，火鸡冷却五秒。贪吃龙冷却五秒，阳光差距较大，冷却倒是一致。接下来看看技能测评和实战成绩。一阶火鸡投手的基础能力，他会抛射豆腐做的火鸡攻击僵尸，这只鸡会一直向前啃食，直至死亡化身成豆腐，在死亡变成豆腐的时候，还有咕咕呜的字样。来测试一下一阶火鸡的实战能力，想必大部分学生党都开学了吧？开学后大部分时间精力都要用在学习上了，在游戏内干植物碎片，收集植物，提升战斗力的时间是不是越来越少了？那。有没有什么办法能在最短的时间里让自己喜欢的植物快速满级呢？看来火鸡投手成绩很一般哦。一阶贪吃龙的基础能力，贪吃龙是一位美食家，吃零食的时候还能增加能量，当吃饱后能量也充满了。此时僵尸出现在前方三乘以三范围时，它会飞在空中喷射高温火焰灼烧僵尸，能量消耗完毕落地，重新吃零食补充能量。当能量没有充满时，有僵尸靠近，它则会把僵尸当做零食一样啃咬它们。来测试一下一阶贪吃龙的实战。能力，兄弟们，左下方有个小手柄，点击就能直接下载或者进入《植物大战僵尸二》，非常方便。贪吃龙上来就把所有小僵尸给消灭了，所以很明显这次贪吃龙加一分，目前得分零比一。二阶火鸡的特性是快一点，攻防提升百分之五十，投射豆腐机的间隔减少一秒，阳光消耗减少二十五点。来测试一下二阶火鸡的实战能力，难度提升，增加了一列链条同人。最终还差一个同人没消灭。二阶贪吃龙的特性是火焰改良，喷火时的能量消耗降低百分之十，持续喷火一段时间后，火焰会变成伤害更高的蓝火。来测试一下二阶贪吃龙的实战能力，你们说贪吃龙能通关吗？认为能打一，不能打二，我们拭目以待。也是挑战失败，而且同人毛都没掉一根，因此这次火鸡加两分，目前得分二比一。三阶火鸡的特性是再快一点，攻防提升百分之五十，攻击时间再减少一秒，阳光消耗再减少二十五点。来测试一下三阶火鸡的实战能力，难度再次递增，这次增加了禅杖同人，我们看看最终成绩会如何。最终耗时约二十三秒通关，损失十六个火鸡。三阶贪吃龙的特性是火焰进化，龙宝宝在喷火时的能量消耗降低百分之二十，同时蓝火持续一段时间后可变为伤害更高的紫火。来测试一下三阶贪吃龙的实战能力。看来龙宝宝属于是惨败了，因此这次火鸡再加三分，目前得分五比一。四阶展示大招，火鸡的大招效果，火鸡投手快速旋转，连续向僵尸随机投掷，最多十二只带着南瓜头的豆腐火鸡。装扮效果，投出去的火鸡还带着铁皮盔甲，它们的生命值和攻击力都更高。来测试一下四阶火鸡的实战能力，四阶有大招联动的加持哦。最终火鸡耗时约十四点九秒通关，损失十七个火鸡。贪吃龙的大招效果是将本行最多三只僵尸吸至自身嘴边吞下，然后喷出绿色口气，将其他僵尸吹至底线，并且每吞下一只僵尸恢复百分之二十的能量。装扮效果是会额外丢出很多零食，同时额外恢复百分之四十的能量。来测试一下四阶贪吃龙的实战能力。约十六秒通关，损失十四个龙宝宝，一个通关快，一个损失少。那么这次各加四分，目前得分九比五。五阶火鸡的特性是力压群僵，有概率投出肥宅鸡，也就是超级大的火鸡。如果打到僵尸，僵尸就会眩晕一秒。来测试一下五阶火鸡的实战能力，拥有控制效果的火鸡能拿出什么好成绩呢？
最终耗时约十三点九秒通关，损失了大量植物。五阶贪吃龙的特性是火焰分身，贪吃龙在喷火结束后会出现一个分身在其上方，这个分身会持续喷出高伤害追踪火球，击中僵尸还会附带灼烧，造成持续伤害。来测试一下五阶贪吃龙的实战能力，谁能拿下这五分，谁就是本场冠军。我们看看龙宝宝成绩会如何吧。挑战失败，最终得分1 4比五。感谢观看，我们下期测评一下新植物加特林。